আপনি ওই অংশটুকু একটু বললেন না যে যেটা উনি বললেন যে প্রশ্ন করেছে কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দেয়নি ম্যাকডোনাল্ডসে চাকরি করে বা ধরেন ওই যে রাস্তাঘাটে ওই ঝাড়ু টারু দেয় বা ধরেন ওই যে গ্যাস স্টেশনে বসে ওই ক্যাশিয়ারের চাকরি করে এরকম আছে না আছে তো এখন ওই ব্যাটা মনে করেন সারা জীবন দশ ডলার বা পনেরো ডলার আবার কাজ করছে অডজব করছে কোনো কিছুকেই ছোট করে দেখার নেই এটা অবশ্যই ভালো করেছেন কিন্তু কথাটা হচ্ছে কি আপনার যদি জার্নালিজম ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকে তাকে যদি আপনি জার্নালিস্ট বানায় আপনি হোয়াইট হাউসে ঢুকায় দেন ওটা কিন্তু একটা ক্রাইম এমন একটা ক্রিমিনাল অফেন্স যেমন আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা বলতে পারি আপনি জানেন যে আমি কিন্তু আমেরিকাতে সরকারি চাকরি করেছি আমি ডিপার্টমেন্ট অফ চিলড্রেন অ্যান্ড ফ্যামিলিজ সেখানে আমি চাকরি করেছি কিন্তু পরবর্তীতে আমি দেখলাম যে এখানে আমাকে যে আটটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত চাকরি এটা করতে গেলে আমার নাগরিক টিভি তো সময় দেওয়া সম্ভব না আমি সব জ্ঞানে কিন্তু আমি এই ডিপার্টমেন্ট অফ চিলড্রেন অ্যান্ড ফ্যামিলিতে আমার যে জবটা ছিল সরকারি চাকরি অনেক সুযোগ সুবিধা ছিল আমি আমার দেশের প্রয়োজনে জাতির প্রয়োজনে আমি ওই চাকরি ছেড়ে দিয়েছি ওই ছেড়ে দেওয়ার মতো সৎসাহ আমার আছে ছেড়ে দিয়ে আমি কি করলাম ছেড়ে দিয়ে আমি অপেক্ষাকৃত আরো একটা মানে কম বেতনের চাকরিতে আমি ঢুকলাম কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি ওই ওই ধরেন কম বেতনের চাকরি করার উপযুক্ত লোক এই জন্য ওইখানে ঢুকেছে তা কিন্তু নয় আমি দেশের স্বার্থে গণতন্ত্রের স্বার্থে আমি আমার সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত কম মানে সম্মানের এবং কম বেতনের চাকরিতে আমি ঢুকেছি কিন্তু তারপরেও আমি যেটা বলতে চাই যে আমার তো ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে জার্নালিস্ট আপনি জানেন যে আমি বাংলাদেশে থাকতে আমি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছি আমি ডেইলি স্টারে কাজ করেছি আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাজ করেছি তারপরে আমি আপনি জানেন যে আমি আমেরিকাতে আসার পরে আমি আর টিভির মতো একটা মেইন স্ট্রিম চ্যানেলে আমি কাজ করেছি তারপরে আমি নাগরিক টিভির সাথে যুক্ত হয়েছি তো আমার তো অল থ্রু আমার ক্যারিয়ারটা হচ্ছে সাংবাদিকতার তো এখন আমার মতো একজন ব্যক্তি যদি আমি স্টেট ডিপার্টমেন্টে যাই যেটা আমি যাবো কয়েকদিনের মধ্যে প্রশ্ন করি সেটাকে কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না যে একটা আপনি যে কাউকে ঢুকিয়ে দিলেন স্টেট ডিপার্টমেন্টে তা তো নয় কারণ আমি জার্নালিজম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি সিমিলারলি জ্যাকব মিল্টন তিনি দীর্ঘদিন মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেছেন তার নিজস্ব প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তিনি সাংবাদিকতা করেছেন তিনি উই আর দ্য পিপলের মাধ্যমে হাজার হাজার টক তিনি করেছেন তো তার মতো একটা ব্যক্তি যখন স্টেট ডিপার্টমেন্টে যায় ওটাকেও কিন্তু কটাক্ষ করার মতো কিছু নেই কারণ আমরা বা জ্যাকব মিল্টন আমরা কিন্তু ওই সাংবাদিকতাটা শুধু শিখেছি তা নয় আমরা মানুষকে শিখিয়েছি তো আমরা এত জার্নাল হিসেবে নিজেদেরকে ক্লেইম করতে পারি যে আমরা স্টেট ডিপার্টমেন্টে গেলে আমরা একটা জার্নাল হিসেবে নিজেকে রেপ্রেজেন্ট আমরা মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যাচ্ছি যে যারা ভয়েসলেস তাদের হয়ে আমরা প্রশ্নগুলো করার সুযোগ পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা বিষয় আর সময় টিভি যেটা করেছে আনফর্চুনেটলি এই যে তথাকথিত দস্তগির জাহাঙ্গীর নামের যে একটা ব্যক্তিকে তারা আবিষ্কার করলো হু ইজ দিস দস্তগির জাহাঙ্গীর এই দস্তগির জাহাঙ্গীর হচ্ছে নিউ ইয়র্কের একটা অর্জব করা একটা কামলা যার কোনো ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই যার কোনো ধরনের ইংরেজি জানার কোনো জ্ঞান নাই এই ব্যাটা ইংরেজিও ঠিক মতো বলতে পারে না এই ধরনের একটা আনএডুকেটেড একটা আনকুত প্রোডাক্ট কে আপনি স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিলেন কি জন্য যে তুমি আওয়ামী লীগের পক্ষে ওকালতি করো আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রশ্ন করো এখন কথা হচ্ছে এই ব্যাটা তো ইংরেজিও জানে না তো যে ব্যাটা ঠিক মতো ইংরেজি জানে না সে ম্যাথু মিলার কে যখন জ্যাকো মিলার প্রশ্ন করলো ম্যাথু মিলার বললো যে আই উইল হোল্ড দিস কোয়েশ্চেন আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আমি তোমার প্রশ্নটাকে এখন এখানে থামিয়ে দিচ্ছি কারণ এটার উত্তরটা তার কাছে নেই তিনি বলেছেন যে এটার উত্তরটা আমি জেনে তোমাকে জানাবো এবং সবচেয়ে মজার বিষয় আপনি শুনুন সেটা হচ্ছে জ্যাকব মিল্টন কে ওই প্রেস ব্রিফিং এর পরে যখন বলা হচ্ছিল যে মিস্টার জ্যাকব মিল্টন প্লিজ গিভ আস ইউর ইমেইল অ্যাড্রেস গিভ আস ইউর টেলিফোন নাম্বার উইল কন্ট্যাক্ট উইথ 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 দ্য সেক্রেটারি অ্যান্টনি ব্লিংকেন অ্যান্ড অ্যান্টনি ব্লিংকেন উইল রেসপন্ড টু ইয়োর কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং দ্য হেলথ রিলেটেড ইস্যু অফ বেগম খালেদা এবং তারা কিন্তু বলেছে যে উইদিন দ্য নেক্সট ফোর্টি এইট আওয়ার্স তারা কিন্তু ওই প্রশ্নের মানে ওই যে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে যাকে মিলন প্রশ্ন করেছেন এটার উত্তর তারা তাকে পাঠাবে বা দেবে ইমেইলের মাধ্যমে হোক বা তাকে টেলিফোনের মাধ্যমে হোক তারা দেবে তারা কিন্তু বলেনি যে তোমাকে প্রশ্নের উত্তর আমরা দেব না কিন্তু এই যে অশিক্ষিত মূর্খ দস্তগির জাহাঙ্গীর নামের একটা মানে ওই অর্জব করা একটা ফকিননি এই ফকিননি কি করলো এই ফকিননি বলে দিল সময় টিভির মাধ্যমে যে জ্যাকব মিল্টনের প্রশ্নকে ম্যাথ মিলার ইগনোর করেছে এখন আমার আসলে এই যশ্নগির জাহাঙ্গীরের প্রতি আমার কোনো রাগ নেই আমার রাগ হচ্ছে সময় টিভির কর্তৃপক্ষের কাছে যে তোমরা এ ধরনের ওকিননি ফকিননি নিউ ইয়র্কের রাস্তায় কাজ করে অর্জব করা একটা ফকিননিকে ধরা তোম
অন্তত ইংরেজি কি বলতেছে রাইতু মিলার ওইটা বোঝার মতো যাদের জ্ঞান আছে ওই ধরনের মালগুলিকে তোমরা সিটি ডিপার্টমেন্টে পাঠাও আর যদি না পাঠাও তাহলে তোমরা নিজে বাংলাদেশ থেকে কাউরে পাঠাও কিন্তু এই যে যা করতেছো এটা হচ্ছে একটা তামাশা করতেছো কারণ এই যে তারা যে এই যে অপপ্রচারটা করলো আপনার কি মনে হয় না যেটা ইউএস এম্বাসি ইন ঢাকা তাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে আপনার কি মনে হয় না যে এটা এসকে ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টিগোচর হয়েছে অবশ্যই হয়েছে এবং তারা ভাবতেছে হায়ারে বাঙ্গালি তোরা এই লেভেলের তোদের শিক্ষাগত যোগ্যতা যে আমরা বললাম যে উইল হোল্ড দিস কোয়েশ্চেন এন্ড উইল গেট ব্যাক টু ইউ আর তোরা এটা বানাই দিলে কি যে ম্যাথু মিলার এই প্রশ্নের উত্তর দেয় নাই তো মানুষ তো আমাদের জাতির ইংরেজি জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন করবে তাই না এই জন্য সময় টিভিরে বলবো যে ভাই তোরা দয়া করা ইংরেজি জানা একজন লোকরে পাঠা এখানে তোরা এই ধরনের দত্তগীত জাহাঙ্গীরের মতো ফকিরনি ফকিরনি রে পাঠাইছে না রে ভাই এই হলো আমার কথা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনি পরিষ্কার